हेलो स्टूडेंट्स आज हम लोग देखेंगे फर्स्ट लेसन का लॉन्ग क्वेश्चन आंसर ओके फर्स्ट वीडियो हमने इसमें बनाया था शॉर्ट क्वेश्चन आंसर का जिसमें ट्रू फॉल्स एम वगैरह सब मैंने कवर किया था उसका लिंक अगर चाहिए तो राइट right कॉर्नर में देखो स्क्रीन में आई बटन दिख रहा होगा टैप करो आई बटन देख के तुम वहाँ का लिंक मिल जाएगा ओके तो फर्स्ट पार्ट वो था आप अभी सेकेंड पार्ट हम बनाएंगे लॉन्ग क्वेश्चन आंसर के लिए तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन मेरा क्या है आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन ब्रीफ ओके okay? नहीं ये नहीं हम लोग को नेक्स्ट क्वेश्चन जाना पड़ेगा ये देखिए आंसर द फ्लोइंग क्वेश्चंस ओके ये लॉन्ग क्वेश्चन आंसर है तो यहाँ पे हम चले गए अब देखते हैं व्हाई शूड लाइफ नॉट बी पॉसिबल ऑन द अर्थ इन एबसेंस ऑफ फोटोसिंथेसिस फोटोसिंथेसिस के एबसेंस में लाइफ क्यों पॉसिबल नहीं है अर्थ पे इसका रीजन हम लोग को बताना है तो इसके दो तरह से हम हम लोग दो रीजन देंगे इसका पहला रीजन क्या होगा सो देखिए All animals feed on green plants. देखिए पहला क्या है All animals feed on green plants, either directly or indirectly. जितने भी animals हैं सभी green plants पर निर्भर करते हैं अपने food के लिए चाहे तो directly या तो फिर indirectly. कैसे मैं अभी समझा देता हूँ आपको मान लीजिए कि ये plants है okay? तो ये जो plants है इस पर कौन निर्भर करेगा अपना कोई भी एक animals का नाम ले लीजिए जैसे मैंने deer का नाम ले लिया चलिए भाई ये इस पर निर्भर करता है तो ये हो गया डायरेक्टली मतलब डियर डायरेक्टली प्लांट्स पे निर्भर करते हैं ये देखो डायरेक्टली लिखा हुआ है दूसरा डियर को अपना कौन फूड बनाता है तुमको पता है जो कार्निवर्स एनिमल होते हैं जैसे लायन तो लायन किस पे डिपेंड करता है डियर पे डिपेंड करता है तो इससे क्या हो गया कि लायन तो डायरेक्ट तो प्लांट्स को नहीं खा रहा है लेकिन ये डियर को तो अपना भोजन बना रहा है ना और डियर किस पर डिपेंड करता है तो प्लांट्स पे तो इसका मतलब क्या हुआ कि लायन आपका इनडायरेक्टली डिपेंड करता है किस पे प्लांट्स पे क्लियर हो गया तो ऑल एनिमल्स डिपेंड्स ऑन जितने भी एनिमल्स हैं किस पे डिपेंड करते हैं वो आपके प्लांट्स पे डिपेंड करते हैं ग्रीन प्लांट्स पे ये जान गए हम लोग इन एबसेंस ऑफ फोटोसिंथेसिस अगर फोटोसिंथेसिस नहीं हुआ तो क्या होगा देयर वुड नो देयर वुड बी नो प्लांट्स ऑन द अर्थ एंड हैंड्स नो एनिमल्स विल सर्वाइव एकदम क्लियर है अगर फोटोसिंथेसिस नहीं हुआ तो प्लांट्स नहीं रहेंगे अगर प्लांट्स नहीं रहेंगे तो कोई भी एनिमल जीवित नहीं रह पाएगा तो इसका तो आंसर हो गया कि क्यों जरूरी है फोटोसिंथेसिस तो बोल रहा था ना वाई शूड लाइफ नॉट बी पॉसिबल ऑन द अर्थ इन एबसेंस ऑफ फोटोसिंथेसिस अगर फोटोसिंथेसिस नहीं हुआ तो लाइफ पॉसिबल नहीं है इसका तो रीजन हम दे दिए अब दूसरा देखते हैं दूसरा रीजन हम क्या दे सकते हैं इन एबसेंस ऑफ फोटोसिंथेसिस ऑक्सीजन गैस वुड नॉट बी रिलीज इन टू द एटमोसफेयर विच इज इसेंशियल फॉर द रेस्परेशन ऑफ ऑल एनिमल्स मीन्स अगर फोटोसिंथेसिस नहीं हुआ तो ऑक्सीजन गैस एटमोसफेयर में नहीं जाएंगे अगर एटमोसफेयर में ऑक्सीजन गैस नहीं जाता है तो जो भी एनिमल है अपना रेस्परेशन एनिमल्स में रेस्परेशन नहीं हो पाएगा मीन्स उसमें एनर्जी नहीं मिल पाएगा और वो उसका डेथ हो जाएगा क्योंकि पता है ना कि कोई भी एनिमल्स को जीवित रहने के लिए ऑक्सीजन का होना जरूरी है और ऑक्सीजन कैसे आ रहा है एटमोसफेयर में तो फोटोसिंथेसिस के द्वारा आ रहा है तो अगर फोटोसिंथेसिस नहीं हुआ तो लाइफ पॉसिबल नहीं होगा अब देखिए सेकंड क्वेश्चन की बात करते हैं हम गिव रीजन फॉर द फॉलोइंग सभी के लिए हम लोग को रीजन देना है तो मशरूम इज ए सैप्रोट्रॉफ तो मशरूम को हम सैप्रोट्रॉफ क्यों बोलते तो आपको ये जानना पड़ेगा कि सैप्रोट्रॉफ होता क्या है तो वैसे एनिमल्स और तो वैसे ऑर्गेनिज्म जो दूसरे एनिमल्स पे निर्भर करते हैं अपने फूड के लिए और वो कैसा जो डेड और डिकेइंग ऑर्गेनिज्म हो ओके तो यहाँ पे जो मशरूम है तो मशरूम डज नॉट कंटेन क्लोरोफिल उसमें क्लोरोफिल नहीं है तो अपना फूड प्रिपेयर खुद से नहीं कर पाएंगे ओके एंड गेट इट्स फूड फ्रॉम डेड एंड डिकेइंग मैटर ड्यू टू विच इट इज नोन एज सेप्रोट्रॉफ इसलिए हम इसको क्या बोल देंगे सेप्रोट्रॉफ ये सेप्रोट्रॉफ के ग्रुप में आएगा अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन सन इज द अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी फॉर ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म क्या सन जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं सभी के लिए सोर्स ऑफ एनर्जी है कि और कोई दूसरा भी सोर्स ऑफ एनर्जी है मेरे यहाँ नहीं तो मोस्टली क्या है सन ही अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी है कैसे इसको हम समझाते हैं तो देखिए सन इज द अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी फॉर ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म बिकाउस इन द परचेंस ऑफ सनलाइट ग्रीन प्लांट्स प्रिपेयर देयर फूड बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस ये तो हम लोग सब जानते हैं कि सनलाइट के परजेंट में ही ग्रीन प्लांट्स अपना फूड प्रिपेयर करते हैं 
फोटोसिंथेसिस के द्वारा तभी प्लांट जीवित है अब दूसरा आगे कहा जाता है इट इज इट इज दिस प्रोसेस दैट सप्लाइज फूड डायरेक्टली और इनडायरेक्टली फॉर ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म मतलब फोटोसिंथेसिस वह प्रोसेस है जिसके द्वारा फूड सप्लाई होता है किसमें सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म में या तो डायरेक्टली या तो फिर इनडायरेक्टली अभी मैंने समझाया डियर का केस में डियर डायरेक्टली प्लांट्स पे डिपेंड करते हैं और लाइन कार्निवर एनी वाला तो इनडायरेक्टली प्लांट्स पे डिपेंड करते हैं तो इससे क्या पता चला कि फोटोसिंथेसिस के कारण ही आपका फूड आइटम जो है सो दूसरे एनिमल्स में सभी एनिमल्स में ट्रांसफर हो रहा है अब देखिए द एनर्जी ऑफ द सन दस गेट्स पास्ट ऑन टू द ऑल ऑर्गेनिज्म थ्रू प्लांट्स इसका मतलब क्या हुआ कि प्लांट्स जो सनलाइट में एनर्जी है उसको कैच करता है प्लांट्स कैच कर रहे हैं एनर्जी को वही एनर्जी सभी में ट्रांसमिट हो रहा है सभी में जा रहा है पहुंच रहा है ओके तो प्लांट्स आल्सो प्रोवाइड ऑक्सीजन और प्लांट्स ऑक्सीजन गैस भी प्रोवाइड करता है सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म को जो एनिमल्स हैं नीडेड बाय ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म फॉर रेस्पिरेशन तो ये भी देख लिए तो इसका मतलब क्या हुआ कि प्लांट्स एनर्जी कहाँ से मिल रहा है प्लांट्स को सनलाइट से मिल रहा है और वही एनर्जी दूसरे ऑर्गेनिज्म में ट्रांसफर हो रहा है तो इसका मतलब क्या हुआ कि जितने लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं सभी के लिए एनर्जी का सोर्स क्या हुआ प्लांट्स ही हुआ ओके हेंस हेंस वी कैन से दैट सन इज द अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी इसलिए हम क्या कर सकते हैं कि सन ही अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी है इस अर्थ पे सेकेंड थर्ड क्वेश्चन है रीजन देने का द लीफ ऑफ ए प्लांट ड्राई आउट इफ इट्स एस्टोमाटा आर ब्लॉक्ड अगर एस्टोमाटा बंद हो जाए तो प्लांट्स का जो लीफ है वो मर जाएगा सीधा सिंपल आंसर क्यों मरेगा भाई चूंकि गैसेस का एक्सचेंज नहीं हो पाएगा ओके द लीफ ऑफ ए प्लांट ड्राई आउट ड्राई आउट इफ इट्स एस्टोमाटा आर ब्लॉक्ड बिकॉज एक्सचेंज ऑफ गैसेस लाइक कार्बन डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन आर स्टॉप्ड चूंकि एस्टोमाटा ही एक टाइनी फोर्स है जिसके थ्रू गैसेस का एक्सचेंज होता है किसमें लिप्स में ओके तो अगर एस्टोमाटा ब्लॉक हो जाता है तो गैस का एक्सचेंज नहीं हो पाएगा कौन सा गैसेस का कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन का चूंकि आपको पता है कि फोटोसिंथेसिस के दौरान प्लांट्स क्या करते हैं सी को ले रहे हैं और कौन सा गैस को रिलीज करते हैं ऑक्सीजन गैस को रिलीज करते हैं तो अगर एस्टोमाटा ब्लॉक हो जाएगा तो इन सब गैसेस का एक्सचेंज नहीं हो पाएगा अगर गैसेस का एक्सचेंज नहीं हो पाएगा तो क्या होगा वो लीफ मर जाएगा ओके तो यही तो पूछा था आपसे कि प्लांट्स का लीफ क्यों मर जाएगा अगर एस्टोमाटा को बंद कर देंगे सिंपल आंसर गैसेस का एक्सचेंज नहीं हो पाएगा और वो उसमें फूड प्रेशर फूड का प्रिपरेशन नहीं हो पाएगा फूड का प्रिपरेशन नहीं हो पाएगा तो अल्टीमेटली उसका डेथ होगा ओके सिंपल आंसर था नेक्स्ट क्वेश्चन है लीफ इज नोन एज द फूड फैक्ट्री ऑफ द प्लांट अब लीफ को हम फूड फैक्ट्री क्यों कहते हैं प्लांट का अभी मैंने समझाया फिर वही क्वेश्चन दे दिया द सेंथिस ऑफ फूड इन प्लांट्स अकर इन देयर लिप्स मतलब लिप्स में ही फूड का सेंथिस हो रहा है हेंस लिप्स आर कॉल्ड द फूड फैक्ट्रीज ऑफ द प्लांट्स इसमें ज़्यादा समझाने की जरूरत नहीं है आपको पता है कि लिप्स को क्यों फूड फैक्ट्री कहते हैं चूंकि फूड का प्रिपरेशन लिप्स में हो रहा है इसलिए उसको हम फूड फैक्ट्री बोलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं लाइकिन इज अ लिविंग पार्टनरशिप बिटवीन ए फंगस एंड एन अलगा एंड दिस पार्टनरशिप इज बेनिफिशियल टू बॉथ तो देखिए लाइकिन क्या है एक लिविंग पार्टनरशिप है किसके किसके बीच तो फंगस और अलगा के बीच इसको समझाना है हाँ तो देखिए तो आपको ये जानना पड़ेगा मैं उसी क्वेश्चन से ही लेके चलता हूँ क्वेश्चन से को रिलेट करता हूँ लेकिन इज अ लिविंग पार्टनरशिप बिटवीन अ फंगस एंड एन अलगा बिकॉज द फंगस एब्जॉर्ब वाटर एंड प्रोवाइड शेल्टर तो इसमें फंगस का क्या काम हुआ फंगस एब्जॉर्ब कर रहा है वाटर को एंड प्रोवाइड कर रहा है शेल्टर मतलब रहने के लिए आवाज प्रोवाइड कर रहा है कौन फंगस ओके वाटर को एब्जॉर्व किया और शेल्टर प्रोवाइड किया अब इसके एवज में एल्गा का क्या काम है एल्गा प्रिपेयर फूड बाय फोटोसिंथेसिस अब एल्गा फोटोसिंथेसिस के दौरान अपना फूड प्रिपेयर किया और वही फूड किसके लिए यूजफुल होगा तो फंगस के लिए यूजफुल होगा ओके तो फंगस को फूड मिल रहा है वहाँ से और एल्गा को क्या मिल रहा है शेल्टर मिल रहा है आवास मिल रहा है रहने के लिए तो दोनों के बीच क्या हुआ पार्टनरशिप हो गया ना तो इसको हम क्या कहते हैं 
सिम्बायोटिक रिलेशनशिप आप पढ़े हो गए सिम्बायोटिक रिलेशनशिप तो उसमें आप एग्जाम्पल दे सकते हो कि सिम्बायोटिक रिलेशनशिप का डेफिनेशन लिखे एग्जाम्पल दीजिए तो वहाँ पर ये एग्जाम्पल हम लोग दे सकते हैं ओके नेक्स्ट देखिए वाई डू सम प्लांट्स फीड ऑन इंसेक्ट्स हाउ डज अ पीचर प्लांट कैच इज इंसेक्ट्स अच्छा क्या अब देखिए सम प्लांट्स फीड ऑन इंसेक्ट्स बिकॉज दे नीड एक्स्ट्रा फूड इन एडिशन टू वट दे प्रिपेयर वट दे प्रिपेयर बाय फोटोसिंथेसिस एज दे ग्रो इन पुअर सॉयल विच लैक्स नाइट्रोजन सॉल्ट मीन्स क्या कह रहा है कि कुछ कुछ प्लांट्स को इंसेक्ट पर डिपेंड रहना पड़ता है क्यों चूँकि वो प्लांट्स ऐसे मिट्टी में ग्रो करते हैं जिसमें नाइट्रोजन सॉल्ट की कमी होती है तो नाइट्रोजन सॉल्ट की कमी हो जाने के कारण उसमें नरिशमेंट नहीं हो पा रहा तो अपना नरिशमेंट के लिए वो इंसेक्ट पे डिपेंड करते हैं ओके देयर गेट देयर एक्स्ट्रा नरिशमेंट फ्रॉम इंसेक्ट्स अब इसमें कौन प्लांट आएगा तो तुमको पता है पीचर प्लांट आएगा और वेनस प्लाइट्रैप दो प्लांट्स का एग्जाम्पल है इसमें अब देखिए यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन कहा गया है हाउ डज यर पीचर प्लांट कैच इंसेक्ट तो आप इसका आंसर देखते हैं हम लोग इसमें क्या है पीचर प्लांट का जो लीव होता है स्पेशल डिजाइन होता है यानी कि वो मॉडिफाइड हो जाता है इस तरह से ताकि वो इंसेक्ट को कैच कर पाए अब कैसे उसका डिटेल देखिए द लीव ऑफ द पीचर प्लांट गेट्स मॉडिफाइड टू फॉर्म अ पीचर विथ ए लीड एक थैला नुमा बन जाता है जिसमें ढक्कन के जैसा भी बना होता है ओके लीड मीन्स ढक्कन अब देखिए क्या होता है वेन ऑन इंसेक्ट एंटर्स जब कोई इंसेक्ट उसमें एंटर करता है इट कैन नॉट क्लाइम बैक आउट अगेंस्ट द हेयर एंड अल्टीमेटली फॉल्स टू द बॉटम ऑफ द लीव एंड गेट्स डाइजेस्टेड बाय द जूसेस प्रजेंट देयर अब कोई अगर इंसेक्ट उसमें एंटर करता है तो वो इंसेक्ट फिर वापस नहीं निकल पाता है क्यों हेयर के कारण ओके तो अब अगर वापस नहीं हो पा रहा है तो अल्टीमेटली वो नीचे जाएगा और नीचे अगर गया तो वहाँ डाइजेस्ट हो जाएगा किसके कारण डाइजेस्टिव जूस जो वहाँ प्रजेंट होता है तो इस तरह से पीचर प्लांट किसी इंसेक्ट को अपना भोजन बनाता है ओके समझ गए आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं हाउ डू राजोबियम बैक्टीरिया एंड लेगोमिनस प्लांट्स हेल्प इच अदर इन देयर सर्वाइवल देखिए फिर यहाँ सिम्बायोटिक रिलेशनशिप वाला क्वेश्चन आ गया ओके हाउ डू राइजोबियम बैक्टीरिया एंड लेगोमिनस प्लांट्स हेल्प इच अदर इन देयर सर्वाइवल दोनों एक दूसरे को कैसे हेल्प करते हैं तो ये सिम्बायोटिक रिलेशनशिप है तो देखिए क्वेश्चन का आंसर क्या है राइजोबियम इज अ बैक्टीरियम दैट लिव्स इन द रूट्स ऑफ लेगोमिनस प्लांट्स मीन्स लेगोमिनस प्लांट्स के रूट्स में रहता है राइजोबियम बैक्टीरिया अब राइजोबियम बैक्टीरिया का क्या काम है ये नाइट्रोजन गैस जो एटमोसफेयर में पाया जाता है एन टू नाइट्रोजन गैस उसको चेंज करता है उसको उसके सॉल्ट में कन्वर्ट करता है उसको उसके आयन्स में कन्वर्ट करता है कौन सा आयन में कन्वर्ट करता है तो अमोनियम आयन अब देखो एन एच फोर ए प्लस अमोनियम आयन में कन्वर्ट करता है कौन राइजोबियम किसको नाइट्रोजन गैस को और भी है नाइट्रेट में भी कन्वर्ट करता है नाइट्राइट में भी कन्वर्ट करता है अब ये जो आयन है ये सोलूबल होते हैं हाँ वाटर में फिर जब ये आयन्स जब सोलूबल हैं तो प्लांट्स उसको इजली ले सकता है थ्रू वाटर्स ओके अब देखिए क्या कहता है इट कन्वर्ट्स नाइट्रोजन फ्रॉम द एटमोसफेयर इन टू अ यूजेबल फॉर्म दैट कैन बी यूटिलाइज बाय प्लांट्स यूजेबल फॉर्म में तो कौन सा यूजेबल फॉर्म में तो मैंने बोला आयन्स में हाँ अमोनियम आयन्स में कन्वर्ट कर दे रहा है ओके और नाइट्रेट नाइट्रेट एन ये सब सब क्या है आयन्स है हाँ तो ये नाइट्रोजन के आयन है उसमें कन्वर्ट कर दे रहे हैं और ये सोलूबल है वाटर में तो उसको प्लांट्स इजली लेते लेता है ओके द प्लांट्स द प्लांट्स इन टर्न प्रोवाइड फूड एंड शेल्टर टू द बैक्टीरियम और इसके बदले में प्लांट्स क्या दे रहा है राइजोबियम को तो राइजोबियम बैक्टीरिया को रहने के लिए जगह दे रहा है और फूड फूड आइटम दोनों दे रहा है तो आप क्या समझे कि इसमें एक दूसरे के रिलेशनशिप बन गया है कि एक दूसरे को ये हेल्प कर रहा है तो ये भी एक सिम्बायोटिक रिलेशनशिप का आपका एग्जाम्पल हो गया अगर एग्जाम्पल पूछे तो सिम्बायोटिक रिलेशनशिप को मैं एग्जाम्पल में इसको तुम दे सकते हो ओके समझ गए क्या है यहाँ पे अब नेक्स्ट क्वेश्चन में हम जाते हैं कंप्लीट द वेब चार्ट तो वेब चार्ट को कम्प्लीट करना है तो आंसर मैंने नीचे लिख के रखा हुआ है यहाँ पे देखो 
कहाँ पे क्या भराएगा लेकिन मैं ये क्लियर कर दूँ कि कौन सा प्लेस पे तुमको क्या फील करना है तो देखो पहला क्या है प्लांट्स तो प्लांट्स सनलाइट मिल रहा है प्लांट को और कार्बन डाइऑक्साइड गैस मिल रहा है और क्या मिलना चाहिए उसको उसको मिलना चाहिए क्लोरोफिल और वाटर मिलना चाहिए तो एब्जॉर्ब बाय रूट तो रूट से क्या ऑब्जॉर्व करेगा वाटर तो इस प्लेस पे आपको क्या भरना है वाटर ये देखिए वाटर है ना ये ये वाटर को यहाँ पे भरना है समझ गए जो कि रूट से ऑब्जर्व होता है अब दूसरा यहाँ पर क्या चाहिए उसको क्लोरोफिल तो इस प्लेस पर हम क्या भरेंगे क्लोरोफिल ओके okay. अब क्लोरोफिल कहाँ से मिल रहा है उसको तो लिप्स से तो इस प्लेस में हम क्या भरेंगे लिप्स को भरेंगे हाँ प्रेजेंट इन लिप्स अब लास्ट में देखिए रिजल्ट क्या बन रहा है तो रिजल्ट मेरा बन रहा है ऑक्सीजन गैस और मनी प्रोडक्ट क्या बन रहा है तो ऑक्सीजन गैस और क्या बनेगा ग्लूकोज तो इस प्लेस में हमको क्या भरना है ग्लूकोज भरना है ओके थैंक यू स्टूडेंट्स आई होप दिस वीडियो विल हेल्पफुल फॉर यू